డో బై డో తీటా క్యాలిక్యులేట్ చేశాము ప్రతి తీటాకి ఎన్ని తీటాలు ఎగ్జాంపుల్ హండ్రెడ్ లేయర్స్ ఉంటే నైన్టీ నైన్ తీటా మ్యాట్రిసెస్ వచ్చాయి నైన్టీ నైన్ తీటా మ్యాట్రిసెస్ మళ్ళీ ప్రతి మ్యాట్రిక్స్ లో కూడా తీటా వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఇలా అన్ని తీటాలకి మనం డో బై డో తీటా క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాన్ని మనం ఎక్యుములేట్ చేసాం డిలో సో ఫైనల్ గా మనకి తీటా మ్యాట్రిసెస్ వచ్చాయి తీటా వన్ అనేది ఒక మ్యాట్రిక్స్ తీటా టూ అనేది ఒక మ్యాట్రిక్స్ తీటా త్రీ అనేది ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఈ తీటా మ్యాట్రిసెస్ ని ఈ తీటాకి డిఫరెన్షియేట్ చేసిన డి సూపర్స్క్రిప్ట్ వన్ డి సూపర్స్క్రిప్ట్ టూ డి సూపర్స్క్రిప్ట్ త్రీ ఈ మ్యాట్రిసెస్ కూడా వచ్చాయి ఇప్పుడు ఈ మ్యాట్రిసెస్ నేను తీటా వన్ తీటా టూ తీటా త్రీ అంటున్నాను ఒకవేళ ఫోర్ లేయర్ నెట్వర్క్ అయితే డో బై డో తీటా తీటా వన్ అంటే ఈ పర్టిక్యులర్ డి వన్ అనేది ఈ తీటా సూపర్ స్క్రిప్ట్ వన్ కి సంబంధించిన ఫస్ట్ లేయర్ ఫస్ట్ లేయర్ నుండి సెకండ్ లేయర్ కి ఫంక్షన్ ఏ ఫంక్షన్ అయితే ఫస్ట్ లేయర్ నుండి సెకండ్ లేయర్ ని మ్యాప్ చేస్తుందో ఆ ఫంక్షన్ ని కంట్రోల్ చేసే వెయిట్స్ ఆ వెయిట్స్ ఉపయోగించి నేను కాస్ట్ ఫంక్షన్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే వచ్చిన వాల్యూస్ డి వన్ సో తీటా మ్యాట్రిక్స్ సైజ్ ఎంత ఉంటుందో డి వన్ కూడా అంతే సైజ్ ఉండాలి తీటా టూ ఎంత ఉంటుందో డి టూ కూడా అంతే ఉండాలి తీటా త్రీ ఎంత ఉంటుందో డి త్రీ కూడా అంతే ఉండాలి ఇప్పుడు మనకి ప్రాబ్లం ఏమొచ్చిందంటే వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ అడ్వాన్స్డ్ ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్ ఫర్ ది లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ వీ హ్యావ్ సెడ్ వీ కెన్ అప్లై ఎయిదర్ అడ్వాన్స్ ఆప్టిమైజేషన్ ఆర్ గ్రేడియంట్ డిసెంట్ టు ఫైండ్ ద మినిమమ్ ఆఫ్ ది కాస్ట్ ఫంక్షన్ అండ్ వీ హ్యావ్ సీన్ అడ్వాన్స్ ఆప్టిమైజేషన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఎఫిషియంట్ మెథడ్ అండ్ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద మినిమమ్ వాల్యూ ఆఫ్ ది కాస్ట్ ఫంక్షన్ easily by using the advanced optimization technique dani kosam manam em chestunnamu ikkada kuda neural network lo do by do theta vachindi kabatti do by do theta terms d1 d2 d3 lo chesayi and e theta al degira minimum avutundo aa theta 1 theta 2 theta 3 kuda manaki calculate cheyali ippudu manam em chestunnam example cost function of theta undi mana advanced optimization method lo mana previous classes lo already discuss chesam ఈ కాస్ట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ తీటా ఈ తీటా అని అంటే ఇక్కడ కోలం వెక్టర్ అన్ని ఎలిమెంట్స్ కూడా ఒకే కోలం లో ఉండాలి సో దిస్ తీటా ఈజ్ హ్యావింగ్ సైజ్ సమ్ ఎన్ ఎన్ రో అండ్ వన్ సింగిల్ కోలం అప్పుడు ఈ తీటా ఏదో ఒక తీటా మనం ఇస్తే ఆ పర్టికులర్ తీటాకి కాస్ట్ ఫంక్షన్ వాల్యూ గ్రేడియంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ తీటా వీ విల్ ఫైండ్ ద గ్రేడియంట్ ఈ రెండు వాల్యూల్ ని మనకి అవుట్పుట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలా తీటా వాల్యూస్ ని చేంజ్ చేస్తూ చేంజ్ చేస్తూ ఈ ఎఫ్ మిన్ అన్కన్స్ట్రైన్డ్ అన్న ఈ ఫంక్షన్ ఏ తీటా వాల్యూ దగ్గర మనకి అవుట్పుట్ అనేది జే వాల్యూ అనేది మినిమం ఉంటుంది జే వాల్యూ అనేది మినిమం అవుతుందో ఆ పర్టిక్యులర్ వాల్యూ దగ్గర ఉన్న తీటాస్ ని మనకి రిటర్న్ చేయాలి ఇది మనం అడ్వాన్స్డ్ ఆప్టిమైజేషన్ లో చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమొచ్చింది ఇక్కడ అలా తీటా సింగిల్ కాలం లో లేదు ఇక్కడ తీటా సూపర్ స్క్రిప్ట్ వన్ సూపర్ స్క్రిప్ట్ టూ సూపర్ స్క్రిప్ట్ త్రీ అని చాలా తీటా మ్యాట్రిసెస్ ఉన్నాయి ఈ మ్యాట్రిసెస్ నేను ఇక్కడికి పంపించలేను ఈ ఫంక్షన్ కి సరే ఇప్పుడు మ్యాట్రిసెస్ పంపించలేము ఈ మ్యాట్రిక్స్ లో మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ మ్యాట్రిసెస్ లో ఎంబై ఎన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి సో మనకి రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి మ్యాట్రిక్స్ లో సింగిల్ కాలం లేదు మోర్ దాన్ వన్ కాలం ఉన్నాయి అండ్ అలాంటి మ్యాట్ అలాంటి మ్యాట్రిసెస్ లో ఒక్క మ్యాట్రిక్స్ లేదు త్రీ మ్యాట్రిసెస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు వీటన్నింటినీ ఒకే కోలం లోనికి తెచ్చే ప్రాసెస్ ని విఆర్ కాలింగ్ దట్ యాజ్ అన్రోలింగ్ మ్యాట్రిక్స్ ని ఒక ఎన్ని ఇప్పుడు ఈ త్రీ మ్యాట్రిసెస్ ఆ ఫైవ్ మ్యాట్రిసెస్ ఆ హండ్రెడ్ మ్యాట్రిసెస్ ఆ అన్న దాంతో సంబంధం లేకుండా వీటన్నింటినీ ఒకే కోలం లోకి తెచ్చే ప్రాసెస్ ని మనం అన్రోలింగ్ అంటాం ఇప్పుడు మనం ఆక్టివ్ లో ఈ అన్రోలింగ్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి నేను ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకుంటున్నాను ఏ అనే ఏ అనే ఒక మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటున్నాను ఏ అనే ఒక మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుని ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్స్ ఆఫ్ టూ కామ టూ అన్నాను అంటే ఇందులో ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ ఆ ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ కూడా టూ బై టూ మ్యాట్రిక్స్ వన్ వన్ వచ్చింది సో ఇందులో ఎలిమెంట్స్ ఫోర్ నెక్స్ట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ స్టార్ వన్స్ ఆఫ్ త్రీ కామ టూ సో త్రీ బై టూ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది త్రీ బై టూ మ్యాట్రిక్స్ అంటే సిక్స్ ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి సో సిక్స్ టూస్ వస్తాయి ఇక్కడ చూడండి సిక్స్ టూస్ వచ్చాయి ఇందులో నెక్స్ట్ నవ్
ఫైవ్ కాలమ్స్ ఇందులో ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని వచ్చాయి మనకి ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చాయి సో టోటల్ ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ సిక్స్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి టెన్ టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి త్రీ మ్యాట్రసెస్ ఉన్నాయి ఏబిసి అన్న త్రీ మ్యాట్రసెస్ ఉన్నాయి ఈ త్రీ మ్యాట్రసెస్ ని ఇందులో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నింటినీ నేను ఒకే కాలం లో తెద్దాం అనుకుంటున్నాను దానికి నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి సో ఇప్పుడు నేను క్లియర్ చేస్తున్నాను దీన్ని నా ఏ ఏలో ఉన్న ఏ అనేది టూ బై టూ మ్యాట్రిక్స్ ఏలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఒకే కాలం లో రావాలి అని అంటే ఏ కాలం అని ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో మ్యాట్ ఇందులో ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఒకే కాలం లో వచ్చాయి నా ఇప్పుడు నేను బిలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఒకే కాలం లో రావాలని అంటే బి బ్రేసెస్ లో కాలం ఇచ్చాను బిలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఒకే కాలం లో వచ్చాయి సిలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఒకే కాలం లో రావాలని అంటే సి బ్రేసెస్ కాలం ఇచ్చాను ఇప్పుడు సిలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఒకే కాలం లో వచ్చాయి ఇప్పుడు డి అనే ఒక మ్యాట్రిక్స్ తీసుకొని అందులో ఏ బిసి ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఒకే కాలం లో రావాలి అందుకోసం నేను ఏం చేస్తున్నాను ఏ ఏలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఒక కాలం లో రావాలి సెమీ కోలం నవ్ బిలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఒకే కాలం లో రావాలి సెమీ కోలం సిలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఒకే కాలం లో రావాలి సెమీ కోలం సో ఫైనల్ గా దిస్ ఈస్ అవర్ మ్యాట్రిక్స్ నవ్ ఇప్పుడు చూడండి ఈ డి అనే మ్యాట్రిక్స్ లో అన్ని ఎలిమెంట్స్ కూడా ఒకే కాలం లోకి వచ్చాయి యాక్చువల్ గా ఇక్కడ థీటా వన్ ఉంది థీటా టూ ఉంది థీటా త్రీ ఉంది కానీ ఈ థీటా వన్ థీటా టూ ప్రతి ఒక్కొక్క ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క సైజు లో ఉంది ఏ మ్యాట్రిక్స్ సైజ్ అంతా టూ బై టూ బి మ్యాట్రిక్స్ సైజ్ అంతా త్రీ బై టూ సి మ్యాట్రిక్స్ సైజ్ అంతా వన్ బై ఫైవ్ కానీ ఇప్పుడు ఈ త్రీ మ్యాట్రసెస్ ని ఈ త్రీ మ్యాట్రసెస్ ని కూడా మనం ఒకే కోలం వెక్టార్ లోకి తీసుకుని వచ్చాం దీన్ని మనం రోలింగ్ అన్రోలింగ్ అని అంటాం అన్రోలింగ్ అని ఎందుకు అంటున్నాం అంటే మ్యాట్రసెస్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నింటినీ కూడా ఒక ఒక సింగిల్ కోలం వెక్టార్ లోకి తీసుకుని వచ్చాం కాబట్టి దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్రోలింగ్ ఈ అన్రోలింగ్ ప్రాసెస్ చేసి ఇలా మనం ఒక సింగిల్ కోలం లోకి తీసుకుని వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే ఇందులో మనం ఈ తీటా ఇక్కడ మనం ఈ ఇక్కడ మనం కాస్ట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ తీటా అని ఉంది కదా అప్పుడు మాత్రమే ఈ తీటాలోకి మనం వాల్యూస్ పంపిస్తే అడ్వాన్స్ ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్ మనం అప్లై చేయగలం సో అన్రోలింగ్ ఇన్ టు వెక్టర్స్ అనేది ఇప్పుడు మనం చేయాలి ఈ ప్రాసెస్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం ఎస్ వన్ అని అంటే మీ అందరికీ తెలుసు ఎస్ సబ్స్క్రిప్ట్ వన్ అని ఇచ్చాము అని అంటే దాని అర్థం ఫస్ట్ లేయర్ లో టెన్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి సెకండ్ లేయర్ లో టెన్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి థర్డ్ లేయర్ లో వన్ యూనిట్ ఉంది కానీ వీళ్ళు థియేటా వన్ థియేటా టూ థియేటా త్రీ అని తీసుకున్నారు కాబట్టి ఓకే ఫస్ట్ లేయర్ లో టెన్ యూనిట్ టెన్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి సెకండ్ లేయర్ లో టెన్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి మీరు థర్డ్ లేయర్ లో కూడా టెన్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఫోర్త్ లేయర్ లో ఒక యూనిట్ ఉంది సో ఫస్ట్ లేయర్ లో టెన్ ఇన్పుట్స్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి సెకండ్ లేయర్ లో టెన్ యాక్టివేషన్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి థర్డ్ లేయర్ లో టెన్ యాక్టివేషన్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి ఫోర్త్ లేయర్ అవుట్పుట్ లేయర్ లో ఒక్క యూనిటే ఉంది అవి ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి థీటా అనేది థీటా సూపర్ స్క్రిప్ట్ వన్ థియేటా సూపర్ స్క్రిప్ట్ వన్ ఉన్నట్టయితే దిస్ ఈజ్ థియేటా సూపర్ స్క్రిప్ట్ వన్ దిస్ ఈజ్ థియేటా సూపర్ స్క్రిప్ట్ టూ దిస్ ఈజ్ థియేటా సూపర్ స్క్రిప్ట్ త్రీ నా థియేటా సూపర్ స్క్రిప్ట్ వన్ సైజ్ ఎంత అవుతుంది టెన్ బై లెవెన్ థియేటా సూపర్ స్క్రిప్ట్ టూ సైజ్ ఎంత అవుతుంది టెన్ బై లెవెన్ థియేటా సూపర్ స్క్రిప్ట్ త్రీ సైజ్ ఎంత అవుతుంది వన్ బై లెవెన్ ఇప్పుడు మనం థియేటా వన్ థియేటా టూ థియేటా త్రీ మ్యాట్రసెస్ ని ఈ ఫామ్ లో టెన్ బై లెవెన్ టెన్ బై లెవెన్ వన్ బై లెవెన్ మనం తీసుకుంటాం ఎగ్జాంపుల్ ర్యాండమ్ గా నేను మ్యాట్రసెస్ ని తీసుకుంటున్నాను క్లియర్ చేస్తున్నాను వీటిని వర్క్ స్పేస్ ని కూడా క్లియర్ చేస్తున్నాను నా థియేటా వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాకు టెన్ బై లెవెన్ మ్యాట్రిక్స్ కావాలి సో వన్స్ ఆఫ్ టెన్ కామా లెవెన్ ర్యాండమ్ గా నేను ఒక టెన్ బై లెవెన్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నాను థియేటా వన్ ఈ థియేటా వన్ టెన్ బై లెవెన్ వచ్చింది అనేది డైమెన్షన్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు దిస్ ఈస్ టెన్ బై లెవెన్ మ్యాట్రిక్స్ నెక్స్ట్ థియేటా టూ థియేటా టూ కూడా నేను సమ్ టూ ఇంటే అది కూడా ఏదో ఒక మ్యాట్రిక్స్ టెన్ బై లెవెన్ తీసుకుంటున్నాను టెన్ కామా లెవెన్ రైట్ థియేటర్ టూ కూడా టెన్ బై లెవెన్ వచ్చింది ఇది మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు థియేటర్ టూ టెన్ బై లెవెన్ థియేటా వన్ టెన్ బై లెవెన్ నెక్స్ట్ థియేటా త్రీ మనం వన్ బై లెవెన్
సింగిల్ కోలం థియేటర్ టూ సింగిల్ కోలం థియేటర్ త్రీ సింగిల్ కోలం అప్పుడు అన్ని మ్యాట్రిసెస్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నింటినీ మనం అన్రోల్ చేస్తూనే ఉంటాం మనం కూడా ఇక్కడ థియేటర్ వెక్టన్ తీసుకుందాం సో దిస్ ఈజ్ థియేటర్ వెక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థియేటర్ వన్ అన్ని ఎలిమెంట్స్ కూడా ఒకే కోలంలో ఉండాలి నెక్స్ట్ థియేటర్ టూ సింగిల్ కోలం థియేటా త్రీ సింగిల్ కోలం ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి థియేటా వేక్ థియేటా వేక్ ఈ పర్టికులర్ గా థియేటా వేక్ డైమెన్షన్ అనేది టూ థర్టీ వన్ బై వన్ వచ్చింది అంటే అన్ని ఎలిమెంట్స్ ని కూడా మనం ఏవైతే ఎంతవరకు అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ థియేటా వన్ మ్యాట్రిక్స్ లో మనకి వన్ టెన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి థియేటర్ టూ మ్యాట్రిక్స్ లో వన్ టెన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి టూ ట్వంటీ థియేటర్ త్రీ లో లెవెన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి టూ థర్టీ వన్ ఇప్పుడు ఈ థియేటర్ వెక్టర్ అన్న మ్యాట్రిక్స్ లో మొత్తం టూ థర్టీ వన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి టూ థర్టీ వన్ ఎలిమెంట్స్ కూడా థియేటర్ వన్ థియేటర్ టూ థియేటర్ త్రీ అన్ని ఒకే కోలంలో ఉన్నాయి మీకు ఐడెంటిఫై అవ్వడానికి నేను థియేటర్ వెక్ ని నేను ఇప్పుడు నేను ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఇది చూడండి సో ఇందులో వన్ లో వన్ టెన్ ఉన్నాయి వన్ లో వన్ టెన్ ఉన్నా ఇక్కడ వన్ లో ఎండ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మనకి టూలు స్టార్ట్ అయ్యాయి టూలు కూడా వన్ టెన్స్ ఉన్నాయి టూలు వన్ టెన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ త్రీలు లెవెన్ వచ్చాయి సో టోటల్ గా వన్ టెన్ వన్ టెన్ అండ్ లెవెన్ టూ థర్టీ వన్ టూ థర్టీ వన్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి వచ్చాయి దీన్ని ఇలా ఒక త్రీ మ్యాట్రసెస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైజెస్ లో ఉన్న త్రీ మ్యాట్రసెస్ ఎలిమెంట్స్ ని మనం ఒకే కోలంలో ఒకే కోలం మ్యాట్రిక్స్ ఉండేటట్టుగా మనం ఈ విధంగా మార్చినట్టయితే దాన్ని మనం అన్రోలింగ్ అని అంటాం వన్స్ అన్రోలింగ్ చేసిన తర్వాత ఈ తీటా వెక్ ని మనం అడ్వాన్స్ ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్ పంపిస్తే అప్పుడు అడ్వాన్స్ ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్ మనం చేయగలుగుతాం అండ్ ఇదే విధంగా డీ వెక్ డీ వెక్ కూడా మనం ఆల్రెడీ చెప్పాము డీ వెక్ కూడా డీ వెక్ అంటే ఏంటి ఏదైతే తీటా మ్యాట్రిక్స్ ఉందో ఈ తీటా మ్యాట్రిక్స్ ని మనం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే వచ్చిందే డి వన్ థియేటర్ టూ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే వచ్చిందే డి టూ అంటే థియేటా వన్ ని థియేటర్ టూ ని డిఫరెన్షియేట్ చేయట్లేదు మీరు చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి థియేటా వన్ లో ఉన్న ప్రతి థియేటా ని ఉపయోగించి కాస్ట్ ఫంక్షన్ ని మనం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నాం ఎగ్జాంపుల్ థియేటా వన్ లో ఎన్ని ఎన్ని థియేటాలు ఉన్నాయి వన్ టెన్ థియేటాలు ఉన్నాయి ఈ వన్ టెన్ థియేటాలు ఉపయోగించి కాస్ట్ ఫంక్షన్ ని మనం డిఫరెన్షియేట్ చేసాము ఒక్కొక్క థియేటర్ డిఫరెన్షియేట్ చేసేటప్పుడు మిగతా థియేటర్స్ కాన్స్టెంట్ గా తీసుకున్నాం సో వన్ టెన్ థియేటర్స్ తో వన్ టెన్ డిఫరెన్షియేట్ చేసాం కాబట్టి వన్ టెన్ ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి డి వన్ లో కూడా అలానే థియేటర్ టూ లో కూడా వన్ టెన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి థియేటాలు ఈ వన్ టెన్ థియేటర్ తో మళ్ళీ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే మళ్ళీ డో బై డో థియేటాలు డో బై డో థియేటా డో బై డో థియేటా ఆఫ్ జే ఇవి కూడా వన్ టెన్ ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి అదే విధంగా థియేటా త్రీ లో లెవెన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఈ లెవెన్ ఎలిమెంట్స్ ఈ లెవెన్ థియేటర్ తో మళ్ళీ మనం కాస్ట్ ఫంక్షన్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే లెవెన్ సో డో బై డో థియేటర్ ఆఫ్ జే లెవెన్ వస్తాయి అంటే థియేటా వెక్ లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయో డి వెక్ లో కూడా అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి డి వెక్ ను కూడా అదే విధంగా మనం అన్రోలింగ్ చేస్తాం డి వన్ కోలం సెమీ కోలం డి టూ కోలం సెమీ కోలం డి త్రీ కోలం అలా అన్రోలింగ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని మనం అడ్వాన్స్ ఆప్టిమైజేషన్ పంపిస్తాం వన్స్ అడ్వాన్స్ ఆప్టిమైజేషన్ పంపించిన తర్వాత ఫైనల్ గా వచ్చేటప్పుడు థియేటా వెక్ వాల్యూ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ అన్ని ఒకే కోలం లో వస్తాయి థియేటర్స్ అంటే వన్స్ కంప్లీట్ చేసింది ప్రాసెస్ అంతా కూడా మన అడ్వాన్స్ ఆప్టిమైజేషన్ కంప్లీట్ చేసి అడ్వాన్స్ ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్ ఏం చెప్తుంది ఈ పలానా మీరు టూ థర్టీ వన్ వాల్యూస్ అడిగారు నేను ఇదిగోండి టూ థర్టీ వన్ వాల్యూస్ ఇస్తున్నాను ఈ టూ థర్టీ వన్ వాల్యూస్ థియేటాకి కూడా కాస్ట్ ఫంక్షన్ మినిమం ఉంటుంది అని ఫస్ట్ నుండి లాస్ట్ వరకు టూ థర్టీ వన్ వాల్యూస్ ఇచ్చేసింది ఆ టూ థర్టీ వన్ వాల్యూస్ ని మళ్ళీ ఇప్పుడు మనము ఒరిజినల్ గా థియేటా వన్ థియేటా టూ థియేటా త్రీ గా మార్చాలి అలా టూ థర్టీ వన్ వాల్యూస్ ని ఒరిజినల్ థియేటా వన్ థియేటా టూ థియేటా త్రీ గా మార్చే టెక్నిక్ మనం రోలింగ్ అని అంటాం దీని గురించి కొద్దిగా మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను థియేటా వెక్ థియేటా వెక్ ప్రింట్ చేస్తే మనం ఆల్రెడీ చెప్పున్నాం టూ థర్టీ వన్ బై వన్ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చిందని ఇప్పుడు దీన్ని నేను క్లియర్ చేస్తున్నాను నవ్ ఐ నీడ్ థియేటా వన్ థియేటా వన్ థియేటా టూ థియేటా త్రీ మీకు ముందే నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే జీరోలు చేసేస్తున్నాను మీకు క
ఇప్పుడు థియేటా వన్ థియేటా టూ థియేటా త్రీలు జీరోలు అయిపోయాయి మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి థియేటా వన్ థియేటా టూ థియేటా త్రీ మూడు కూడా జీరోలు అయిపోయాయి కానీ థియేటా వెక్ ఒక్కటే ఉంది ఇక్కడ ఈ థియేటా వెక్ ఫైనల్ గా ఇందులో ఏవైతే థియేటాస్ ఉన్నాయో ఆ థియేటాల్ని మళ్ళీ నేను థియేటా వన్ థియేటా టూ థియేటా త్రీ మ్యాట్రిసెస్ లోకి తీసుకొద్దాం అనుకుంటున్నాను దీన్ని మనం రోలింగ్ అంటాం ఆ ప్రాసెస్ ఎలా చేద్దాం చూడండి సో ఫస్ట్ థియేటా ఐఎమ్ టేకింగ్ థియేటా వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రీషేప్ ఇక్కడ మనకి రీషేప్ ఆఫ్ థియేటా వెక్టర్ ఏదైతే మనం తీసుకుంటున్నామో ఆ థియేటా వెక్టర్ రీషేప్ ఆఫ్ థియేటా థియేటా వెక్ అన్న మ్యాట్రిక్స్ తీసుకొని అందులో వన్ నుండి వన్ టెన్ ఎలిమెంట్స్ వన్ నుండి వన్ టెన్ ఎలిమెంట్స్ మనకు కావాలి ఆ వన్ నుండి వన్ టెన్ ఎలిమెంట్స్ కూడా మ్యాట్రిక్స్ సైజ్ ఎంత ఉండాలి టెన్ బై లెవెన్ ఉండాలి అందుకనే టెన్ కామా లెవెన్ టెన్ రోస్ లెవెన్ కాలమ్స్ ఉండాలి నా థియేటా వన్ అనేది మనకి రీషేప్ అవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి థియేటా వన్ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది థియేటా వన్ రూల్ అయి వచ్చేసింది థియేటా వన్ టెన్ బై లెవెన్ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చింది ఇక్కడ థియేటా వన్ అలానే ఇప్పుడు మనకి థియేటా టూ మ్యాట్రిక్స్ కావాలి థియేటా టూ మ్యాట్రిక్స్ నా థియేటా టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మళ్ళీ థియేటా టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రీషేప్ ఆఫ్ థియేటా వెక్ ఈసారి వన్ లెవెన్త్ ఎలిమెంట్ నుండి టూ ట్వంటీ ఎలిమెంట్ వరకు ఇది కూడా టెన్ బై లెవెన్ మ్యాట్రిక్స్ రావాలి థియేటా టూ కూడా వచ్చేసింది ఇదిగోండి ఇది థియేటా టూ థియేటా టూ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా యాజ్ యూజువల్ గా ముందు ఎలా ఉన్నాయి ఎలిమెంట్స్ అన్ని యాజ్ యూజువల్ గా మనకు వచ్చేసాయి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం థియేటా త్రీ తీసుకుంటున్నాం థియేటా త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రీషేప్ ఆఫ్ థియేటా వెక్ నౌ టూ ట్వంటీ వన్ టు టూ థర్టీ వన్ టూ ట్వంటీ వన్ టు టూ థర్టీ వన్ మ్యాట్రిక్స్ సైజీస్ అంటే ఆ ఎలిమెంట్స్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ లో ఉండాలని చెప్తున్నాం మ్యాట్రిక్స్ సైజీస్ వన్ బై లెవెన్ నా అవర్ థియేటా త్రీ మనకి థియేటా త్రీ కూడా వచ్చేసింది థియేటా త్రీ వన్ బై లెవెన్ ఇప్పుడు నేను థియేటా వన్ థియేటా టూ థియేటా త్రీని ప్రింట్ చేస్తాను ఫస్ట్ థియేటా వన్ ప్రింట్ చేస్తున్నాను థియేటా వన్ థియేటా వన్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టుగానే వచ్చేసింది నా ఇప్పుడు నేను థియేటా టూని ప్రింట్ చేస్తున్నాను దిస్ ఈస్ థియేటా టూ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టుగానే వచ్చింది దిస్ ఈస్ థియేటా త్రీ అన్ని ఒకే కోలంలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని మళ్ళీ మనం మ్యాట్రసిస్ గా తేవడాన్నే రోలింగ్ అని అంటున్నాం రోలింగ్ ఎందుకు అవసరం ఫైనల్ గా మనకి మన అడ్వాన్స్డ్ ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్ ఏం చేస్తుంది టూ థర్టీ వన్ థియేటాలను ఇచ్చేస్తుంది కానీ ఆ టూ థర్టీ వన్ థియేటాలని ఒకే కోలంలో ఉన్న థియేటాలని మళ్ళీ మనం మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ లోకి మార్చుకోవాలి ఈ థియేటా వాల్యూ దగ్గర మినిమం వాల్యూ వస్తుంది అని ఆ థియేటా వాల్యూలు మనకి ఇచ్చేస్తుంది అడ్వాన్స్డ్ ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్ మళ్ళీ ఆ థియేటాలు మనకు వచ్చిన తర్వాత ఆ థియేటాలను మనం మ్యాట్రసిస్ ఫామ్ లోకి తెచ్చుకోవడానికి ఈ రోలింగ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది దిస్ ఈజ్ హౌ వి అన్రోల్ మ్యాట్రసిస్ ఇన్ టు వెక్టర్స్ and how we roll from vectors to the matrices of the required size.